வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போற செக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா எம்ஏ ஃபோர் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பேப்பர் எம்ஏ ஃபோர் ஒன் ஜீரோ எயிட் பேப்பர்ல இருக்கிற டெஸ்டிங் ஆஃப் ஹைபாத்தசிஸ் பேப்பர்ல இருக்கிற டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் இந்த டாபிக் நமக்கு எம்ஏ த்ரீ டு ஃபைவ் டு நியூமரிக்கல் அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேப்பர்லயும் இந்த டாபிக் இருக்கு ஸோ ரெலவெண்டான ப்ராப்ளம்ஸ் மட்டும் நம்ம பாத்துக்கலாம் டீ டெஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனா என்ன இதோட டெரிவேட்டிவ்ஸ் இதோட ப்ரொசீஜர்ஸ் என்னன்னு நம்ம ஆல்ரெடி பாத்துருக்கோம் பார்க்காதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு செக் பண்ணிக்கோங்க இன் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் Given a sample mean of 83, a sample standard deviation of 12.5 and a sample size of 22. So mean value, standard deviation value and size கொடுத்திருக்காங்க Test the hypothesis that the value of population mean is 70. So population mean கொடுத்திருக்காங்க இது sample mean, இது population mean. Population நான் என்னன் தெரியும் sample நான் நமுக்கு என்னன் தெரியும் Against the alternative third, it is more than 70. Use the 0.025 significant level. இவ்வளவு தான் இந்த கொஸ்டின் சோ இந்த கொஸ்டின்ல நமக்கு மீன் ஸ்டாண்டர்ட் டிவேஷன் என் கொடுத்திருக்காங்க and more than 70 க்கு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆல்ஃபாவோட லெவல் 0.025 க்கு நம்ம செக் பண்ண சொல்லிருக்காங்க நார்மலா நம்ம 5% 1% க்கு தான் நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த ப்ராப்ளத்துல கொஞ்சம் ட்விஸ்டா கேட்டிருக்காங்க ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்தாங்கன்னா முதல்ல கிவன் டேட்டாவை எடுத்து எழுதுங்க இந்த கிவன் டேட்டாக்கு ரெலவெண்டா தான் இந்த டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் நமக்கு தெரியும் சில ப்ராப்ளங்கள நமக்கு வித் இன் பிராக்கெட்ல யூசிங் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இல்ல ஸ்டேட்மெண்ட்லயும் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தட் அப்படி ஏதாவது கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம டைரக்டா நோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிவன் டேட்டாவை நோட் பண்ணணும் சொல்யூஷன் கிவன் பாப்புலேஷன் மீன் மீ ஈக்குவல் டு செவன்டி சாம்பிள் மீன் வந்து எக்ஸ் பாரோட வேலை தான் ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டி த்ரீ அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் காமனாக தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் என் சாம்பிள் சைஸ் கொடுத்துருக்கிறது டுவெண்ட்டி டூ ஸோ இவ்வளோதான் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க செவன்டி எயிட்டி த்ரீ மீன் வேலை ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆல்ஃபா வேலை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் என்னோட வேலை டுவெண்ட்டி டூ கிவன் டேட்டாஸ்லாம் எடுத்து எழுதியாச்சு இவ்வளவுதான் கொடுத்திருக்காங்கன்னா நம்ம டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல எடுக்கலாம் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இதே மாதிரி தான் டேட்டாஸ் கொடுத்திருப்பாங்க பட் சில சமயம் நமக்கு டிஃபர் ஆகும் என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க டெஸ்ட் ஹைபாசிஸ் தட் த வேல்யூ ஆஃப் பாப்புலேஷன் மீன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் த அல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாசிஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு க்ளூ வேர்டு மோர் தன் இந்த மாதிரி ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெலவெண்டா நம்ம ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இப்ப ஆஸ் யூஷுவல் நல் ஹைபாசிஸ் நம்ம என்னதும் நியூ வலிஃபி ஈக்குவலண்டா எழுதணும் நல் ஹைபாசிஸ் ஹெச்னா ஃப்ரம் நியூ ஈக்குவல் டு செவன்டி Alternative hypothesis, H1 from mu greater than 70. ஏன் அப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா அவங்க மோர் தன் செவன்டிக்கு தான் நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாசிஸ்ல செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க கொஷின்ல கொடுத்திருக்கிறதுக்கு ஏற்றபடி தான் நம்ம எழுதணும் ஆல்டர்னேட்டிவ் தட் இஸ் மோர் தென் செவன்டி ஸோ இப்படி கொடுத்ததுனால கிரேட்டர் தென் செவன்டி அப்போ நமக்கு என்ன டூ டைல் டெஸ்ட்ல யூஸ் பண்ண முடியாது ஒன் டைல் டெஸ்ட்ல ரைட் டைல் டெஸ்ட் மட்டும் தான் நம்ம எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ யூசிங் ஒன் டைல் டெஸ்ட் ரைட் இது தெரிஞ்சா தான் நம்மளால கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் டிஃபைன் பண்ண முடியும் கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் கரெக்டா இருந்தா தான் நமக்கு அந்த வேல்யூ எடுக்க முடியும் அந்த வேல்யூவோட தான் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் வேல்யூவை கம்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ கண்டிப்பா ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாசிஸ் கரெக்டா எழுதணும் இது கரெக்டாக மட்டும்தான் இதுக்கு அடுத்தடுத்த ஸ்டெப்ஸ்ல நம்மளால கரெக்டா ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் ஸோ நிறுத்தி நிதானமா எழுதுங்க ஈஸியா புரியும் கொஷின் என்ன கொஷின்ல டேட்டாஸ் என்ன என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு ரெலவெண்டா நம்ம ஹைபாசிஸ் டிஃபைன் பண்ணணும் இப்ப அதுக்கடுத்து லெவல் ஆஃப் சிக்னிபிகன்ஸ் ஆல்பா வேல்யூ டேரக்டா கொஸ்டின்ல கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபைவ் ஸோ இதை நம்ம பர்சன்டேஜ்ல நோட் பண்ணா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எழுதிக்கலாம் அதுக்கடுத்து டிஎஃப் பாப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல டிஎஃப்ஓட வேல்யூனா என் மைனஸ் ஒன் இங்க என்னோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இதுக்கு ரெலவெண்டா தான் நம்ம அடுத்த ப்ரொசீஜர்ல ஒர்க் அவுட் பண்ற மாதிரி ஆகும் இந்த இடத்துல தான் நம்ம டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மென்ஷன் பண்ற மாதிரி இருக்கும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் டீ டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் சேம் ப்ரொசீஜரா தான் இருக்கும் பட் இந்த இடத்துல டிஎஃப் பார்த்துட்டு கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் வேல்யூ எல்லாமே மாறிடும் ஸோ ஒரே ப்ரொசீஜர் தான் பட் நமக்கு எந்த இடத்துல டிஃபர் ஆகுது ஒவ்வொரு ப்ராப்ளத்தையும் எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வைஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் அடுத்து கிரிட்டிக்கல
t equal to x bar minus mu divided by s by square root of n minus 1. So, t distribution formula one, you mock up on the same thing. You can write the mean value divided by standard deviation, one over value. So, the s note panikonga by square root of n minus 1. This is the formula. So, in the formula, you can note panikonga. If x bar is 83, mu value is 70 divided by s sort value 12.5. Square root of n minus 1. So, n minus 1 is 22 minus 1, 21. This is the same thing. You can work out the answer 4.77. Now, the table in the critical region is 2.08. So, we have mentioned one tail test and right tail test. So, we have to do that. Then, we have to do test statistics. We have to know the critical region value. Then, we have to do the conclusion. If t less than t alpha, then accept h0. Otherwise, we reject h0. So, we have to do the condition. That is, if we have a table value or a critical region, we fix the value of the table greater than the value of the table. Calculation value is less than the value of the table. In this procedure, this is the condition. So, in this procedure, test statistics value 4.77, which is less than 2.08. This condition is satisfied. Therefore, we reject H0. H0 is in the condition of satisfied. Therefore, mean value of population is greater than 70. Alternative hypothesis, we fix the data that is correct. இந்த given data அக்கு satisfy பண்டாம் மாதிரி இருக்கு இதுதான் T-distribution relevant ஆனா problems so இப்பப் பார்த்த இதே procedureலதான் எந்த problem குடுத்தாலும் நம்ம work out பண்ணனும் இன்னும் ஒரு problem பார்லாம் a machinist is making engine parts with axle diameter of 0.7 inch a random sample of 10 parts shows a mean diameter of 0.742 inch with a standard deviation 0.04 inch compute the statistics U would use to test whether the work is meeting specification. இப்பிலதான் குடுத்திருக்காங்க. First given datasல் எடுத்து எடுதிக்கலாம். என்ன இங்கருது 10 parts குடுத்தும் நால் என்னோட value 10 என்ன எடுத்துக்கோங்க. X bar இங்கருது 0.742. இதுதான் நமக்கு குடுத்திருக்கு value. And yes, standard deviation value, அவுங்க standard deviation குடுத்திருக்கது 0.04. And overall value வா குடுத்து 0.7 தான் நமக்கு population levelல் எடுக்க முடியும். That is our mu value. தனித்தனியா நோட் பணியாச்சு. இப்பா நல் ஹைபாதிசு செல்துனே H0 from mu equal to 0.7 நோட் பணிக்கலாம். Alternative hypothesis is H1 from mu not equal to 0.7. இதில் எந்த conditionமே குடுக்கல. போன பிராதில் less than greater than condition குடுத்தும் நால் நம்ம one tail testல் use பண்ணோம். இங்கு condition குடுக்கா நால் நம்ம two tail testல் எடுத்துக்கலாம். So using two tail test mu not equal to 0.7. Level of significance alpha வடு வலி பார்த்தீர்கள் நம்ம் டார்க்டாவே எடுத்துக்கலாம் df n-1 n-1 என்னுடு வலியும் 10 அப்பு 10-1 equal to 9 நோட் பணிக்கும்க சு இந்த மருதான் given data அல்லது நம்ம null hypothesis alternative hypothesis level of significance நோட் பணிக்கும்னும் critical region critical region 2 tail testing ரப்பா நம்ம 2 பக்குமை curveல கோட் பண்ணிராமாக இருக்கும் area cover பண்ணிராமாக இருக்கும் minus t alpha by 2 t alpha by 2 இங்க t distributionல 2 tail test உட value minus 2.26 2.262. So, இந்த side left side கு minusல் எடுதுராமார் இருக்கும். Right side கு positiveல் எடுதுராமார் இருக்கும். இந்த வாலிவில் T distributionல 5%யிக்கு இதை வாலிதான் நம்ம mention பண்ணிராமாதிரி இருக்கும். அடுது, test statistics. test statistics நான் T distribution formulaல given data wise நம்க்கு என்ன answer வதும் check பண்ணும். அப்பு T equal to x bar minus mu by s by square root of n minus 1. So, x bar ஓட வாலிவு நமுக்கு தெரியும் 0.742 minus mu ஓட வாலி 0.7 divided by S ஓட வாலி 0.04 divided square root of n-1 கிறப்பா 9. இது work out பண்ணிக்கு நான் உங்களுக்கு வர்ற answer 3.15. இது test statistics வாலி. நமக்கு critical regionல வந்தது 2.262. Conclusion. Conclusionல இப்பந்த 2 வாலிவை கம்பார் பண்ணி எடுதுலாம். If minus t alpha by 2 less than t less than t alpha by 2. Then we accept h0. So condition of first எடுதுங்க. Otherwise we reject h0. இந்த பிராவலத்தில் நம்முக் கந்திருக்கிறது test statistics value பாத்தும் நா 3.15 இந்த value minus 2.262 to 2.262 so இந்த condition satisfy பண்ணுதான் பாத்தும் நா இல்ல இதுதா highest value வாருக்கு so நமக்கு எப்பைமே critical region value இல்ல table valueதா highest தா இருக்குனும் so இந்த எட நமக்கு reject ஆது therefore we reject h0 அப்பா alternative hypothesis தா condition satisfy பண்ணுது that is the product is not conforming the specification So, அவுங்குதான் அது கேட்டுந்தாங்க, அந்த கேட்டைப்படி conclusion நாம் இது satisfy ஆகில் நிருதான் mention பண்ணா நல்லார்க்கு.
ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் எல்லாமே நம்ம இந்த ப்ரொசீஜரில் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் கிரிட்டிக்கல் ரீஜன் டெஸ்ட் ஸ்டாட்டஸ்டிக்ஸ் அண்ட் கன்க்ளூஷனில் கம்பேரபிள் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த்து பார்ட் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிடும் இவ்வளோதான் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ராப்ளம் எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் இந்த மெத்தடில் தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரொசீஜர் இது தான் பட் டேட்டாஸ் வந்து நமக்கு இப்போ பார்த்து இது ரெண்டு ப்ராப்ளத்துலேயும் ஒரே மாதிரி டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டேபிள் மாதிரி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சில சமயம் அந்த மாதிரி கேசஸாகவும் நமக்கு டேட்டாஸ் கொடுப்பாங்க டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் மெத்தடில் எக்ஸாமில் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் அந்த பேட்டர்னில் தான் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க அது பார்ட் டூவாக வீடியோ நம்ம அப்லோட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ரொசீஜர் தெரியும் எப்படி டேட்டா எடுக்குதுன்னு மட்டும் அந்த மெத்தடில் பார்த்துக்கலாம் டவுட் இருந்ததுன்னா கணித பழக்கி மெயில் அனுப்புங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் பார்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்க